প্রত্যন্ত অঞ্চল বা দেশে বিদেশে যারা আছেন সবাইকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা আমরা দিয়েছি কাজে সেই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যবসায়ীদের এই সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই অভিনন্দন জানাই আমি আজকের দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন রাষ্ট্র দিয়েছেন আত্মপরিচয় সুযোগ দিয়েছেন আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই শ্রদ্ধা জানাই পনেরোই আগস্ট যে কলঙ্কময় দিনটি যেদিন আমি আমার বাবা মা ভাই সব হারিয়েছিলাম আমার ছোট বোন আর রেহানা আমরা বিদেশে ছিলাম ঘাতকের নির্মম বুলেট কেড়ে নিয়েছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি তদন্ত রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কার একই সাথে আমার মা আমার তিন ভাই সহ সব প্রায় আঠেরো জন সদস্য প্রায় আঠেরো জন সদস্য শাহাদাত বহন করেছে তাদের আত্মার মাগফাত কামনা করি আমরা দুই বোন তখন বিদেশে হঠাৎ একদিন জানি যে আমাদের কেউ নেই এরপর যে দুর্বিষ জীবন সেটা বলতে চাই না তবে এটুকু বলতে চাই যে যে বাংলাদেশ আমার বাবা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন যারটাকে সারা দিয়ে দেশের মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছে সেই বাংলাদেশ ব্যর্থ হতে পারে না আমি শ্রদ্ধা জানাই আমাদের চার জাতীয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রতি দু লক্ষ মা বোনের প্রতি যারা যাদের মহান আত্মত্যাগ আমাদের বিজয় এনে দিয়েছে ছয় বছর রিফিউজি আকারে বিদেশে থাকতে হয়েছিল এরপর যখন দেশে আসার সুযোগটা পেলাম কারণ মিলিটারি ডিক্টেটর জি রহমান আমাকে আসতে দেবে না আমাদেরকে আমার ছোট বোন রেহারার পাসপোর্টও সে কিন্তু অনুমোদন করে দেয়নি পাসপোর্টটাও রিনিউ করেনি যা হোক একাশি সালে আওয়ামী লীগ আমাকে যখন সভাপতি নির্বাচিত করে করলো আমি একরকম জোর করে দেশে ফিরলাম সারা বাংলাদেশ আমি ঘুরেছি বাংলাদেশ আজকের বাংলাদেশ আর সেই একাশি সালের বাংলাদেশ অনেক অনেক তফাত এমনকি মাত্র চোদ্দ পনেরো বছর আগের বাংলাদেশ অর্থাৎ দু হাজার নয় আমরা সরকার গঠন করার পর দু হাজার তেইশ পর্যন্ত বাংলাদেশকে আমরা যে জায়গায় নিয়ে এসেছি বেশি দিন লাগবে না এই দু হাজার বা দু সালের বাংলাদেশের কথা একবার আপনারা চিন্তা করে দেখেন যেখানে খাল বিল নদী নালা সে রাস্তাঘাট কিছু ছিল না একাশি সালে আমি পায়ে হেঁটে রিক্সা নৌকা ডিঙ্গি নৌকা নদী পার হওয়া থেকে শুরু করে মাছের ট্রলার শ্যাম্পান কিসে না চড়েছি কিন্তু আমি সমগ্র বাংলাদেশ ঘুরেছি বাংলাদেশের অবস্থাটা জানার চেষ্টা করেছি আর আমাদের উন্নয়নটা কি হবে সেই পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি যে কীভাবে বাংলাদেশের মানুষকে এই ক্ষুদা দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করব। কারণ আমি দেখেছি মঙ্গা লেগেই আছে দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে মানুষের শরীরে শুধু হাড় আর চামড়া ছাড়া কিছু নেই পরনে ছিন্ন কাপড় মিটিং করতে গিয়েছি সেখানে মানুষ এসেছে হাতে শান্তি নিয়ে ক্ষুদার জ্বালা দেখিয়েছে মুখে খাবার চেয়েছে একুশ বছর পর সরকার গঠন করার সুযোগ পাই তখন থেকেই আমাদের প্রচেষ্টা কারণ আমাদের পরিকল্পনা আমরা বিরোধী দলে থাকতে পরিকল্পনা নিয়েছি আমরা সরকার এগুলি কি কি করব। আমাদের অর্থনৈতিক নীতিমালা আমরা প্রণয়ন করেছি আমাদের ম্যানিফেস্টো তৈরি করেছি এবং যখনই সরকার এসেছি তখনই কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি পেয়েছে সুযোগ নিয়েছি যে কিভাবে দেশকে উন্নয়ন করব সেইভাবে আমরা কাজ করছি ব্যবসা বাণিজ্য এগুলি সম্পূর্ণ বেসরকারি খাতে যে আমরা উন্মুক্ত করে দিয়েছি সেটা কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারই করেছে আজকে যে এত টেলিভিশন এত কিছু আপনারা দেখেন এই তো আমরা সরকার এসে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এর আগে একটা টেলিভিশন একটা রেডিও স্বল্প কয়েকটা পত্রিকা সরকারি কয়েকটা ব্যাংক আমি ব্যাংক বিমা হেলিকপ্টার সার্ভিস বিমান থেকে শুরু করে মিডিয়া অর্থাৎ বেসরকারি টেলিভিশন শিল্প কলকারখানা এমনকি হাসপাতাল যা কিছু যেখানে দরকার সব কিছু তৈরি করার জন্য বেসরকারি খাতকে সব থেকে গুরুত্ব দিয়েছি জাতির পিতা মাত্র নয় মাসের মধ্যে আমাদের একটি সংবিধান দিয়েছিলেন সেই সংবিধানের তেরো অনুচ্ছেদ আছে আমাদের অর্থনৈতিক নীতিমালা কি হবে সেখানে যেমন সরকারি খাত সেখানে সমবায় এবং বেসরকারি খাতও উল্লেখ ছিল আর বেসরকারি খাতকেই আমরা সব থেকে গুরুত্ব দিয়েছি কারণ শিল্প বাণিজ্য শিল্প কলকারখানা 
বা বিনিয়োগ যদি না হয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে না আমি যা কিছু করেছি এখানে অনেক বাধা ছিল সেই বাধা অতিক্রম করেই করতে হয়েছে অনেক পরামর্শদাতা বিদেশে এসে পরামর্শ দিত এটা করা যাবে না ওটা করা যাবে না আমার মানে সরকার গঠনের আগেই এই পরামর্শ শুনতে হয়েছে আমার একটাই কথা ছিল দেশটা আমাদের মাটি মানুষগুলি আমাদের তাদের ভালো মন্দ কী হবে সেটা আমরা ভালো বুঝি জানি আমরা আমাদের মতো করেই করব। আমরা সেইভাবে কাজ করছি আজকে আমরা কিন্তু সেই ছিয়ানব্বই থেকে দু এক পর্যন্ত যেখানে ওই ষোলোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ছিল আমরা বিশেষ আইন করেছি বেসরকারি খাত উন্মুক্ত করে দিয়েছি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিদেশি বিনিয়োগ এনেছি গ্যাস উত্তোলনের জন্য এবং ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাট অবকাঠামো উন্নয়ন শুরু করেছিলাম এবং বেসরকারি খাতে টেলিভিশন থেকে শুরু করে সব কিছু এমনকি ব্যাংক বিমা অনেক বাধা ছিল অনেকে অনেক বলেছে আর নাম বলতে চাই না যে এত ব্যাংক দিয়ে কী হবে বাংলাদেশের অর্থনীতি তো অত বড় না যে এত ব্যাংক হবে তা আমার কথা ছিল অর্থনীতি এত ছোট থাকবে না অর্থনীতি বড় করার জন্যই তো আমাকে দিতে হবে কাজে সেইভাবে আমরা কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে যাচ্ছি কাজে সেখান থেকে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ দু হাজার আটে নির্বাচনী স্তরে ঘোষণা দিয়েছিলাম ডিজিটাল বাংলাদেশ করব আজকে আল্লাহ রহমতে ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা করেছি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছি আমরা সাবমেন্ট কেবল দিয়ে আমাদের ব্রডব্যান্ড এবং ওয়াইফাই কানেকশন আজকে সারা বাংলাদেশে আমরা ছড়িয়ে দিয়েছি সাড়ে আট হাজারের উপর ডিজিটাল সেন্টার আমাদের যে পোস্ট অফিসগুলি ছিল সেই পোস্ট অফিসেরও আট হাজার পোস্ট অফিসকে আমরা ডিজিটাল সেন্ট আরও আট হাজার পোস্ট অফিস সেন্টগুলিকে আমরা ডিজিটাল সেন্টার হিসেবে রূপান্তর করে দিয়েছি যার সুযোগটা আপনারা দেখেছেন আর এই সুযোগটাই আমি মনে করি আজকের এই আয়োজনে আমি বলবো এই যে ডিজিটাল ব্যবস্থা আমরা করেছি এখান থেকে আমরা এখন যেতে চাই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়া অর্থাৎ আমাদের দেশের জনগণ যারা হবে স্মার্ট সিটিজেন আমাদের ইকোনমি হবে স্মার্ট ইকোনমি আমাদের সমস্ত গভর্নমেন্ট আমরা গভর্নেন্সটা এটা সম্পূর্ণ স্মার্ট গভর্নমেন্ট করতে চাই পাশাপাশি আমাদের সমাজ সেটা স্মার্ট সোসাইটি এইভাবেই বাংলাদেশকে আমরা এখন এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই দু হাজার আটে ঘোষণা দিয়েছিলাম রূপ বদলের মানে আমরা দিন বদলের সনদ রূপকল্প দু হাজার একুশ আমরা কিন্তু তা বাস্তবায়ন করেছি যার ফলে আজকের বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় আজ যেটা আমাদের সামনে আসছে যে এখন আমরা আমাদের যেমন শিল্প কলকারখানা ব্যবসা বাণিজ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি সহ সকল ক্ষেত্র আমরা স্মার্ট ডিভাইস ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি যেমন রোবটিক্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ন্যানো টেকনোলজি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং জৈব প্রযুক্তি বা ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে আমরা এইভাবেই আমাদের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ বা বাস্তবায়ন করতে চাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই শিল্প কলকারখানা এটা কিন্তু প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল আজকে এখন আমাদের সামনে আছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যেখানে বেশিরভাগ দক্ষ জনশক্তি দরকার তা সেই দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই আমরা যেমন কম্পিউটার ট্রেনিং এবং আমার সেই সাথে সাথে ইনকিউবেশন সেন্টার আমরা তৈরি করে ট্রেনিং দেওয়া শুরু করেছি তাছাড়া এখন স্কুল লেভেল থেকে আমরা কম্পিউটার ল্যাব করে দিচ্ছি সেখান থেকে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি পাশাপাশি আমরা ন্যানো টেকনোলজির জন্য একটা আইনও আমরা করে দিচ্ছি ন্যানো টেকনোলজি ইনস্টিটিউট গড়ে তুলেছি তো গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিয়েছি আইন ইতিমধ্যে ক্যাবিনেটে আমরা অনুমোদন দিয়েছি পার্লামেন্টে পাস করে দেব অর্থাৎ এই ধরনের সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের যেন এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযুক্ত স্মার্ট জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে সে পদক্ষেপ কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা নিয়েছি তাছাড়া আমরা বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে তার জন্য আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীনে আলাদা একটা প্রতিষ্ঠান করে দিয়েছি যে আমাদের এই দক্ষ জনশক্তি যেন গড়ে তোলা হয় শুধু ট্রেনিং দেওয়া না কোন কোন ট্রেনে কিভাবে কি ধরনের ট্রেনিং হচ্ছে সেগুলি মনিটর করা সার্টিফিকেট দেওয়া এবং দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সৃষ্টি হয় সেই ব্যবস্থাটাও কিন্তু আমরা নিয়েছি অর্থাৎ ন্যাশনাল মানে জাতীয় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য সেইভাবে আমরা বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছি আমাদের এটি ইয়ে করতে হবে যে 
শুধু স্বপ্ন দেখলে চলবে না স্বপ্ন বাস্তবায়নেরও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে আর সেই ধরনের চিন্তাভাবনাও থাকতে হবে আজকে আমি খুব আনন্দিত যেখানে আপনারা অনেক বয়স্ক অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীও যেমন আছেন আবার আমার নতুন প্রজন্ম আছে যারা উঠতি জনশক্তি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে আমরা আমাদের দেশের যারা যুব সমাজ তাদেরকে আমরা সেইভাবেই একটা মানে তাদেরকে উৎসাহিত করতে চাই সে কীভাবে যে তারা নিজেরা শুধু একটা পাস করে চাকরি পিছনে ছুটবে না নিজেরাই মাস্টার হবে নিজেরাই উদ্যোক্তা হবে আরও মানুষকে চাকরি দেবে সেই যোগ্যতা তারা অর্জন করবে সেই জন্য ইতিমধ্যে স্টার্ট আপ প্রোগ্রাম আমরা কার্যকর করছি এই স্টার্ট আপ প্রোগ্রামের সাথে সাথে তার জন্য স্পেশাল ফান্ড আমি রেখেছি বাজেটে তাদেরকে আমরা উৎসাহিত করছি কোম্পানি আইন পরিবর্তন করে সেখানে এক ব্যক্তি কোম্পানি যাতে খুলতে পারে সে ব্যবস্থাটা আমরা নিয়েছি যাতে আমাদের যারা যুব সমাজ তারা যেন আরও এগিয়ে আসে তারা যেন কাজ করতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি অর্থাৎ আমরা কিন্তু ব্যবসা করি না আমি তো তা বলতে পারি যে আমি তো সরকার প্রধান হিসেবে বলতে পারি ব্যবসার ব বুঝি না কিন্তু আমরা ব্যবসাকে উৎসাহিত করা সুযোগ সৃষ্টি করা সুবিধা তৈরি করে দেওয়া পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া এবং সেই সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে ব্যবসা বান্ধব একটা সরকার আমাদের সেটাই আমরা নিশ্চিত করেছি অন্তত সেটা আপনারা এ পর্যন্ত উপলব্ধি করেছেন ব্যবসা বাণিজ্য যখন আপনারা করবেন ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবেন দল মত নির্বিশেষে কে কোন দল আমরা কিন্তু কখনো সেটা দেখিনি কে কোন ব্যবসাটা করেন কার ব্যবসার ফলে আমার দেশ লাভবান হচ্ছে দেশের মানুষ লাভবান হচ্ছে সেটাই আমার কাছে কিন্তু বিভচ্চ যে কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যার যখন যেটা সুবিধা যে যখন আসেন আমরা কিন্তু তাদেরকে সেই সুযোগটা দেই আজকে অন্তত এটুকু বলতে পারি যে আমরা কোনো হাওয়া ভবনও খুলিনি আর কোনো খাওয়ার ব্যবস্থাও করিনি স্বাধীন মতো সবাই ব্যবসা করতে পারেন সেই ব্যবস্থাটাই করে দিয়েছি অর্থাৎ সরকার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে দেবে অবকাঠামো উন্নয়ন করে দেবে সেইভাবেই আমরা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছি কাজে আমি আজকে ব্যবসায়ী সকল যারা এখানে নেতৃবৃন্দ আছেন বা নতুন ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা আছেন সবাইকে আমি এটুকু বলবো আমাদের দেশটা নদীমাতৃক দেশ চলাচলে যোগাযোগে যে অসুবিধাগুলি ছিল এই যে এত নদী নালা খাল বিল আমাদের আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর থেকে সব থেকে বড় বড় নদীগুলিতে যত ব্রিজ করা যেমন উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু ব্রিজ আমি ছিয়ানব্বই সালে যখন সরকার এসেছি তখন কিন্তু ওই ব্রিজ করে দিয়েছি তার সঙ্গে রেল লাইন বিদ্যুৎ লাইন গ্যাসের লাইন সহ মাল্টিপারপাস ব্রিজ আমরা করে দিয়েছিলাম আর এবারে পদ্মা সেতু যা আমার দক্ষিণবঙ্গের একুশটা জেলা আজকে সংযোগ হয়েছে এর মাঝে বাকি যেখানে যত নদী আছে এখন নাম বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে মোটামুটি সব নদীগুলিতে ব্রিজ করে দিয়ে সেই আপনার কুড়িগ্রামের ধরলা ব্রিজ থেকে শুরু করে বরিশালে ঝালকাঠি গাবখান ব্রিজ শিকারপুর দোয়ারিকা ব্রিজ কোনো ব্রিজ পায়রা নদীর উপর ব্রিজ এরকম কোনো ব্রিজ আর বাদ দেয়নি প্রত্যেক জায়গায় কিন্তু আমরা এইভাবে যোগাযোগ করেছি আমাদের পার্বত্য অঞ্চল সব সময় অবহেলিত ছিল একই দিনে একশোটা সেতু আর একশোটা রাস্তা উদ্বোধন করা এই সুযোগ বোধ আর কেউ করতে পারেনি সেই অঞ্চলটাও সম্পূর্ণ অনুন্নত ছিল এখন আর অনুন্নত নেই শান্ত পার্বত্য চাপ শান্তি চুক্তি করেছি এবং সেখানে রাস্তাঘাট পুল ব্রিজ করে সেখানকার উদ্বা উৎপাদিত পণ্য বাজার যা ধরতে পারে সেই ব্যবস্থাও করেছে এবং মানুষের মাঝে যে অত উদ্ভাবনী শক্তি আছে ভাবতে অবাক লাগে পার্বত্য চট্টগ্রামে আপনার শুনলে অবাক হবেন কলা গাছ থেকে সুতো তৈরি করে সেই সুতো দিয়ে শাড়ি তৈরি করেছে ও বসে আছে কবে শাড়িটা আমার কাছে নিয়ে আসবে আমাকে উপহার দেবে তাই আমি বলছি এটা তো খুব সাংঘাতিক একটা ব্যাপার কলা গাছ থেকে সুতো সেটা থেকে আবার শাড়ি বুনে বসে আছে এটা কিন্তু মহিলারা করছে আমাদের ওখানকার যে ডিসি সে তিনি মহিলা সে তাকে আরও বেশি সুযোগ করে দিয়েছে খুব শীঘ্রই আসবে আমি যে এটা তো একটা মানে একটা বিস্মৃত হয়ে গেছে যে এই জিনিসও করা যায় তো এই ধরনের অনেক উদ্ভাবনী শক্তি কিন্তু আছে আর আমাদের মেয়েদের মধ্যে তো একটু বেশি আছে সুযোগ একটু কম ছিল তো আমরা চেষ্টা করছি সুযোগ দিয়ে দিতে তবে সব সুযোগ নিচ্ছে না এস এম ফাউন্ডেশন থেকে আমরা মহিলা উদ্যোক্তাদের কিন্তু বিশেষ প্রণোদনা দিয়ে থাকি আর সেই সাথে সাথে 
একশোটা শিল্প অঞ্চল করে দিচ্ছি যত্রতত্র যেখানে সেখানে শিল্প না করে এখানে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আমরা দেব যাতে করে সেখানেই শিল্প গড়ে উঠবে সেখানে মার্কেটিং ফ্যাসিলিটিস থেকে শুরু করে সার্ভিস সেক্টর থেকে শুরু করে যোগাযোগ পানি সব ব্যবস্থা করার জন্য আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি যেটা আমাদের মানে দেশের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা হবে কিন্তু সেখানে কিন্তু মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা দেয়া আছে আমরা এই যে নদীমাতৃক বাংলাদেশকে সেতু বন্ধ করেছি সেতু নির্মাণের মাধ্যমে তাতে ব্যবসা বাণিজ্য শুধু এক একটা জায়গা কেন্দ্রিক না সারা বাংলাদেশেই আপনারা করতে পারবেন কোন অঞ্চলে কি ধরনের পণ্য আমাদের যেমন পাট পাটজাত পণ্য চামড়া চামড়াজাত পণ্য আমাদের কৃষি কৃষিজাত পণ্য খাদ্য পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বাজারজাতকরণ তার জন্য নতুন নতুন জায়গা খুঁজে বের করতে হবে মার্কেট খুঁজে বের করতে হবে এবং রপ্তানির ব্যবস্থা যেমন নিতে হবে সাথে সাথে এইটুকু অন্তত দাবি করতে পারি আমাদের সরকার আমলে আমাদের সাধারণ মানুষ একেবারে গ্রামের তৃণমূল মানুষ পর্যন্ত তাদের কিন্তু মাথা পিছু আয় বেড়েছে আজকে দারিদ্রের হার যেটা একচল্লিশ ভাগ ছিল আমরা আঠেরো ভাগে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি হত দরিদ্র সেটা যেটা পঁচিশ দশমিক এক ভাগ ছিল আজকে তা পাঁচ দশমিক সাত ভাগে নেমে এসেছে আর ইনশাল্লাহ সেটাও থাকবে না কারণ একটা মানুষও ভূমিহীন থাকবে না আজকে যখন একটা ভূমিহীন মানুষকে আমি ঘর দিয়েছি ঘর দেবার পর তাদের সাথে যখন আমি কথা বলি এবং তাদের বাড়িঘরের ছবি তুলে নিয়ে আসি সেখানে যখন দেখি আমাকে একজন বলছে আপা আমি একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ কিনে ফেলেছি তাদের ঘরে টেলিভিশন তাদের কাছে সেই আপনার রাইস কুকার আমাকে একজন বলছে আমি আর এখন কাঠ ফুকায় ফুকায় ভাত রান্ধি না রাইস কুকারে ভাত রান্ধি কারণ বিদ্যুৎ দিয়েছি এটা শুনলে ভালো লাগে যে আমার গ্রামের মানুষ আমাদের লক্ষ্যই কিন্তু তৃণমূল মানুষ তাদের ক্রয় ক্ষমতা বা বৃদ্ধি করা অর্থাৎ আপনি ইন্ডাস্ট্রি করবেন আপনার পণ্য তো শুধু রপ্তানি হবে না নিজের দেশে সেই পণ্য যাতে বিক্রি হয় মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে হবে আমরা কিন্তু সেই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে যাচ্ছি কাজে এই যে নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি এই শক্তিগুলিও কাজে লাগাতে হবে এবং সেটা আমাদের নতুন প্রজন্মের মাঝে সব থেকে বেশি আছে আজকে যখন আমি বক্তব্য শুনছিলাম অনেকের কাছ থেকে খুব চমৎকার চমৎকার আমি তথ্য পেলাম যেগুলি আমরা আমি কিছু কিছু আমি নোট করেও নিয়েছি যে আমরা এই এই সুযোগগুলি আরও সৃষ্টি করে দেব যাতে ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পায় সেটাই আমরা চাই আর মেট্রো রেল বা টানেল সেগুলির কথা তো আপনারাই বলেছেন হ্যাঁ আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থার সব উন্নতি করবার জন্য এই ব্যবস্থাগুলি করে যাচ্ছি এবং এক একটা কাজ করতে গেলে প্রথমেই অনেক সমালোচনা শুনতে হয় মেট্রো রেল করার সময় শুনতে হলো তেত্রিশ হাজার কোটি টাকা দিয়ে মেট্রো রেল করার কি দরকার ছিল তিন হাজার টাকা খরচা করলেই তো তিন হাজার কোটি টাকা খরচা করলেই তো নাকি সব সমাধান হয়ে যায় এটাও শুদ্ধ হয়েছে অবশ্য ভালোই একদিকে আমি অনেক টেলিভিশন বেসরকারি খাতে দিয়েছি সেখানে সবাই টকস করে আর টক টক কথা বলে সেই টক টক কথা শুনতে হয় মাঝে মাঝে আমি বলি যে আপনার খালি টক টক বলেন কেন কথা যদি টক ঝাল মিষ্টি হয় তখন না আরও বেশি সুস্বাদু হবে তো বলে দিল একজন এটা মানে কি দরকার ছিল পদ্মা সেতু রেল এত টাকা খরচ করে রেল দেওয়ার কী দরকার ছিল মানে আপনি যাই করতে যান কিছু লোকের মানসিকতাই হচ্ছে কিছুই ভালো লাগে না তাই কিছুই ভালো লাগে না লোকের কথা ভুলে গিয়ে দেশের উন্নয়নে কি করতে হবে সেই কাজটাই করতে হবে আজকে আমি এটুকু বলতে পারি যে এই বিদ্যুৎ অনেক সমালোচনা অনেকে এখন করে যাচ্ছেন কেন যে কি কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন কেনা হলো অমক কেনা হলো তাদেরকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আমি ছিয়ানব্বই সালে ষোলোশো মেগাওয়াট পেয়েছিলাম বেসরকারি খাতে যখন পদক্ষেপ নিলাম উদ্যোগ নিলাম চার হাজার তিনশো মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ আমি দিতে পারতাম দেওয়া শুরু করেছিলাম দু হাজার একে সরকারে আসতে পারিনি আওয়ামী লীগ দু হাজার একে আসলো বিএনপি জামাত জোট সরকার দু হাজার নয়ে আমি আবার সরকার গঠন করলাম সরকার গঠন করে আমি বিদ্যুৎ কত পেলাম চার হাজার তিনশো থেকে কমে সেটা তিন হাজার নেমে গেছে আট বছরে বাড়ল না এক ফোটা বরং কমল এখন আমি যদি আপনাদের বলি যে ঠিক আছে যাই সমালোচনা করছে আচ্ছা ঠিক আছে সেখানে নাকি নব্বই হাজার কোটি টাকা বিফলে গেছে অমক হয়েছে তমক হয়েছে এই আইন করা ঠিক হয়নি এই আইন যদি না করতাম আর তখন আমার দরকার ছিল বিদ্যুৎ তা 
আমাদের বিদ্যুৎ নেওয়ার জন্য আমাদের কি পরিকল্পনা দিতে হলো যে আশুক করণীয় কি কারণ তাৎক্ষণিকভাবে এই সমস্যার সমাধান করে বিদ্যুৎ আমার সরবরাহ করার সুযোগ ওই একটাই ছিল কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান নিয়ে আমরা শুরু করলাম তারপরে আস্তে আস্তে আমরা ছোট ছোট মাঝারি এবং বড় আকারের পাওয়ার প্ল্যান অর্থাৎ আশুক করণীয় আমার মধ্যমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সেইভাবেই কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আজকে যেখানে তিন হাজার আটশো মেগাওয়াটের মতো দু হাজার ছিল আজ সেখানে আমরা পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার সক্ষমতা অর্জন করেছি আর যারা নব্বই হাজার কোটি টাকার হিসাব করেন তাদেরকে আমি বলবো এই চোদ্দ বছরে নব্বই হাজার কোটি টাকা যদি খরচ করে থাকি তার বিনিময়ে আমার যে ব্যবসা বাণিজ্য উৎপাদন রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে সেটার হিসাবটা কি সেটা তুলনা করে করে দেখলে এটা কিছুই না কাজে কিছু লোকেরই আছে ওই যে কিছু ভালো লাগে না কিছু ভালো লাগে না একটা পার্টিয়ে তার ওই কথা আর আমাদেরও সরকারি অফিসারদের মধ্যে এই মানসিকতা অনেকেই ওইভাবেই ওর সুরে সুর মিলান অথবা তারা যখন রিপোর্ট তৈরি করেন সে আউটসোর্সিং করেন কিন্তু আউটসোর্সিংয়ে কি লিখল সেটা পড়ে না দেখে পট করে ওটা দিয়ে দেন আর কিছু পত্রিকার এজেন্ট থাকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় আমি মনে করি মন্ত্রণালয়গুলি এভাবে একটু সাবধান থাকা দরকার তাদের ওই তথ্য চুরি করার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি দিয়ে বিকৃত করে পরিবেশ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা এ ধরনের একটা মানসিকতা আছে আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি যে ন্যায় ও সত্যের পথে থাকলে যতই বিভ্রান্ত ছড়াকা যাই করুক এতে কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না আলটিমেটলি আমরা যেটা করছি সে যে মানুষের কল্যাণে সেটাই কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হচ্ছি আজকে আমাদের বড় বড় পাওয়ার প্ল্যান্টে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ইতিমধ্যে কিছু কিছু আমরা পেয়ে গেছি যদি কোভিড নাইন্টিন না হতো আর এই যে পানির মতো টাকা খরচ করে ভ্যাকসিন কিনে নিয়ে এসে সেই ভ্যাকসিন কিছু আনা না ভ্যাকসিন আনা ভ্যাকসিন দেয়া ভ্যাকসিন রাখা ভ্যাকসিন পরিবহন করা প্রত্যেকটার পিছনে কিন্তু খরচ আছে এবং তার জন্য যে ডাক্তার টেকনোলজিয়ান সব ব্যবহার করা এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা সব তো বিনা পয়সায় করেছি কত হাজার কোটি টাকা খরচ করতেছে এবং এখানে যদি আমরা এখন একটা সরকারি নিয়ম মেনে মেনে করতে যেতাম তো আমার রুগী মরে যেত ডাক্তার আসার আগে ওষুধ আসার আগে রুগী শেষ আমি শুধু টেলিফোনে কথা বলছি স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে তোমাকে এটা এক্ষুনি করতে হবে বলে এটি আমার কিছু লাগবে না করে পরে আমাকে ফাইল পাঠা আমি সই করব আমার এক্ষুনি দরকার ভ্যাকসিন দেবো সিরিন যাই প্লেন পাঠিয়ে স্পেশাল প্লেন পাঠিয়ে আমি যে কত খরচ ওটা দেখতে চাই না প্লেন পাখিটি আগে নিয়ে আসো তারপরে যেটা নিয়ম সেটা আমরা করব এখন এর পিছনে কেউ দুর্নীতি খোঁজে কেউ দৌড়বি সন্ধে খোঁজে এটা তো আছে কিন্তু অতীতটা ভুলে যাচ্ছে যে তখনকার অবস্থাটা কি ছিল যা হোক এগুলি হবেই এটা কিছু মানুষের মানসিক দন্যতা থাকে তাদের আমি করুণা করি কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আমাদের যে কাজ আমরা সেটা করে যাচ্ছি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এটার বিরুদ্ধে তো আন্দোলনের সীমা নাই সেই আন্দোলন সেটাও আমাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে শুধু দেশে না বিদেশেও বিদেশেও অনেকের সাথে রীতিমতো আমাকে মানে কি বলবো তর্কই করতে হয়েছে যে কেন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে আজকে কোভিড নাইন্টিন ইউক্রেন আর রাশিয়া যুদ্ধ তারপরে স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন এখন সেই কয়লার বিরুদ্ধে যারা কথা বলছে তারাই আবার সেই কয়লা খনি শুরু করে দিয়েছে এখন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আবার উৎপাদন শুরু করছে আমরা কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছি আমরা তখন যেটা দূর মানে আমাদের যে দূরদৃষ্টিটা ঠিক রেখে আমরা চলেছি বলেই এখন আমরা কিন্তু করে যাচ্ছি মাঝখানে কিছুদিন কয়লা পাওয়া যাচ্ছিল না তখন যে লোডশেডিং তখন তো সবাই খুব কান্নাকাটি সেই সময় কিন্তু আবার কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান চালিয়েই কিন্তু তাদের বিদ্যুৎ দিতে হয়েছে কাজে ব্যবস্থা অল্টারনেটিভ থাকতেই হয় আর এতগুলি পাওয়ার প্ল্যান সপ্তাহের একসাথে চলে না একটা মেরামত করতে হয় একটা রিফারবিশ করতে হয় এগুলি অনবরত এগুলি চলমান রাখে সেভাবে আমাদের রাখতে হয় যাক আমি শুধু এটুকুই বলবো যে আওয়ামী লীগ হচ্ছে ব্যবসা বান্ধব সরকার সেটা নিশ্চয়ই আপনারা টে পেয়েছেন এবং সেটা সেই জন্যই আজকে আপনারা এত কষ্ট করে এই দীর্ঘ সময় বসে আছেন আমি জানি সেই চারটা থেকে আমাদের অভ্যাস আছে আমরা যখন অফিসে বসি এরকমই কত ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকি আর মানুষের সাথে দেখাও করি সর কাজ করি বা মিটিং করি একনেকের মিটিং অথবা ক্যাবিনেট মিটিং আবার পার্টি করি পার্টির মিটিং চালাতে গেলে এরকম হয়তো 
ঘন্টার পর ঘন্টা বসতে হয় সকলে বক্তৃতা শুনতে হয় কিন্তু আপনারা ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছু ছেড়ে এই সবা এখানে এত সময় ধরে বসে আছেন সত্যি আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ আপনাদের এই আন্তরিকতা এই আন্তরিকতাটাই হচ্ছে আমাদের চলার পথের পাথেও কারণ আমি চাই যে ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাক ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থা বিদ্যুতের ব্যবস্থা গ্যাস পানি সরবরাহ সব রকম ব্যবস্থা আমরা করে যাচ্ছি আমার মনে আছে প্রথম যখন সরকার গঠন করি এমন অবস্থা তখন জেনারেটর চালানো হতো সেই জেনারেটরের উপর থেকে আমি কিন্তু সব ট্যাক্স তুলে দিয়েছিলাম এবং সেই সময় ইন্ডাস্ট্রির মালিক যা তাদেরও বলেছিলাম যে কটা ইন্ডাস্ট্রি ছিল আপনারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করেন আর সেই বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন আমরা এই বিশ্বাস আইন করে সেই সুযোগটাও করে দিয়েছি কাজী আমাদেরকে এখন যেটা করতে হবে যে আমাদের নতুন বাজার খুঁজতে হবে কারণ আপনারা দেখে দেখতে পাচ্ছেন যে ইউরোপ বা আমেরিকা বা এই সমস্ত এলাকায় কিন্তু মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে গেছে সেখানে কিন্তু আর সেই সাথে সাথে আমরা যে লোন নিই সেখানে কিন্তু সুদের হারও অনেক বেড়ে গেছে কাজে সেই দিকে চিন্তা করেই আমাদের নতুন বাজার খুঁজতে হবে নতুন এলাকায় যেতে হবে আর নতুন পণ্য আমাদের খুঁজে বের করতে হবে সেটাই ব্যবস্থা নিতে হবে আমরা আমাদের সরকার এফডিআই এবং স্থানীয় বেসরকারি বিনিয়োগ উভয়ের জন্য ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়নের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আমরা দিয়েছি বেসরকারি খাতকে সহায়তা দেওয়ার জন্য অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিডা আমি স্টাবলিশ করে দিয়েছি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ দু সালের মধ্যে একষট্টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে যেখানে বিনিয়োগ হবে ব্যবসা বাণিজ্য সহজ করার জন্য অটোমেশন অটোমেশনের লক্ষ্যে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত আমদানি রপ্তানি লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এক বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছরের জন্য নবায়ন সুবিধা ইতিমধ্যে আমরা দিয়ে দিয়েছি যাতে বারবার আপনাদের ধর্ণা দিতে না হয় ট্রেড লাইসেন্স পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রেও একই রকম ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব সেটা আমাদের প্রক্রিয়ায় রয়েছে ওটা আমরা করে দেব যাতে নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে পারেন এবং দীর্ঘমেয়াদি না হলে বিনিয়োগ আসবে না আপনার বিদেশি পার্টনারও পাবেন না সেটাই কথা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ব্যবসায়ীগণ পণ্য তৈরির রুলস অব অরিজিন সার্টিফিকেশন প্রদান করে বিদেশে শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত অর্থাৎ কিউ ডি এফ কিউ এফ সুবিধা উপভোগ করছেন পণ্য আমদানি রপ্তানির জন্য নিবন্ধন গ্রহণ ও পারমিটের ক্ষেত্রে অনলাইন সুবিধা গ্রহণ করে ব্যবসায়ীগণ ঘরে বসে সহজে সেবা গ্রহণ করতে পারছেন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির রেজিস্ট্রারের দপ্তরে অনলাইনে রিপোর্ট ও রিটার্ন দাখিল করারও ব্যবস্থা করা হয়েছে যার জন্য এখন ঘরে বসেই আপনারা ফিস জমা দিতে পারেন রিটার্ন দাখিল করতে পারেন সেই সুযোগটা আমরা করে দিয়েছি এখন আসুন দু সাল আমরা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের কার্যকর ব্যবস্থা নেব অনেক দেশ ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েও পিছিয়ে গেছে আমরা পিছিয়ে যাইনি বাংলাদেশ পিছিয়ে যায় না পিছিয়ে যাবে না আমরা বাস্তবায়ন করব আর এই বাস্তবায়ন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি আমরা করে দিয়েছি যে কমিটি আমাদের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের মোকাবেলা করতে হবে আর কি কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আমরা পাব সেই বিষয়টা দেখে এর যে থিমেটিক ধারণা সেই ধারণা ধারণ করে সাতটা আলাদা সাব কমিটি করা হয়েছে এই কমিটি এর উপর কাজ করে যাচ্ছে যাতে করে আমরা এর সুফলটা ভোগ করতে পারি আর কোনো চ্যালেঞ্জ আসলে সেটা মোকাবেলা করতে পারি সেই কারণেই কিন্তু এর পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি কাজে আমি মনে করি আমাদের ব্যবসায়ী যারা তাদেরকেও এখন থেকে আপনাদেরও সেই উদ্যোগ নিতে হবে যে কোনো চ্যালেঞ্জ যদি আসে সেটা কিভাবে মোকাবেলা করবেন তার জন্য সরকার আপনাদের পাশে আছে সব রকম সুযোগ সুবিধা দেব আর এখান থেকে সুবিধা আমরা কতটুকু পাব সেটাও আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে খুব দ্রুত সেইভাবে এখন থেকে আপনাদের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে মানে অনুরোধ জানাচ্ছি আর তাছাড়া আমরা সরকার বিদেশের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে এই সম্ভাবনাময় ও বিকাশমান অর্থনৈতিক দেশগুলোর সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে এগারোটি দেশের সাথে আমাদের আলোচনাও চলছে আর আঞ্চলিক বাণিজ্য জোট সময়ে বাংলাদেশের বাণিজ্য স্বার্থ সংরক্ষণের তৎপর রয়েছে এবং নতুন বাণিজ্য অংশীদারিত্ব গঠনে জোরালো পদক্ষেপও আমরা গ্রহণ করেছি উন্নত দেশ সময়ে জিএসপি কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ ডিএফ 
কিউএফ সুবিধা কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে ভুটানের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমরা পিটিএ চুক্তি সম্পন্ন করেছি ভারতের সঙ্গে সিএপিএ শ্রীলঙ্কা ইন্দোনিয়া নেপালে এফটিএ চুক্তির লক্ষ্যে আলোচনা চলছে আর ইউ দেশগুলি এবং ইউএসএর সঙ্গে বাণিজ্য গভীর ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে নিরসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমরা চাই যে দেশের মানুষ সামাজিক পরিস্থিতি অর্থনৈতিক রাজনৈতিক নানাবিধ বিষয়ের উপর ব্যবসার প্রসার ও উন্নয়ন নির্ভর করে অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি চোদ্দো পনেরো বছর আগে অর্থাৎ সাড়ে চোদ্দো বছর আগে যে বাংলাদেশ ছিল এখন আর সে বাংলাদেশ নেই বাংলাদেশকে আমরা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছি আপনারাও একবার চিন্তা করে দেখেন যে সেই সময় ধরেন দু পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কী ছিল মাথা পিছু আয় কী ছিল বা মানুষের আর্থিক অবস্থা কী ছিল এখন তো আপনাদের উৎপাদিত পণ্য একবার গ্রামে চলে যাচ্ছে কাজে এই যে সুযোগটা এবার আমি আমার গ্রামে গেলাম বাটগাতি বাজার আমাদের গ্রামের বাড়িতে কোনো টেলিভিশন ছিল না তো যা হোক জয় আমার সাথে ছিল খেলা দেখবে তো বললাম যে একটা টেলিভিশনের ব্যবস্থা করতে হয় তো আমাদের খুলনায় অথবা গোপালগঞ্জের শহর আছে সেখানে পাওয়া যাবে পাটগাতি বাজার থেকে দেখি পঞ্চান্ন ইঞ্চির এক এইচডি টেলিভিশন নিয়ে হাজির আমার পাটগাতি বাজারের এই অবস্থা বলে সে তো তাই না দুইশোটা ফ্রিজ বিক্রি হয়েছে মানে কোরবানি ঈদের আগে আর যে সব অঞ্চল একসময় মানুষ খেতে পেত না একবেলা খাবার জুত না আমি সেই অঞ্চল থেকে আসছি চাই রাস্তার দুপাশে মানুষ দাঁড়ানো সুন্দর কাপড় চুপ পড়া আবার সকলের হাতে মোবাইল ফোন সমানে আমার ফোন ওই ফোন দিয়ে ছবি তুলছে আমি আবার তাদের ছবি নিলাম তো এই যে বাংলাদেশ এটা তো সব থেকে দুর্গম এলাকা ছিল সব থেকে গরিব মানুষের বাস ছিল আজকে এভাবে যে বদলে গেছে বাংলাদেশ তা আজকে তো বদলে যাওয়া বাংলাদেশ তা সেই বাংলাদেশটাকে আরও সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আর সেই দায়িত্ব আজকে আপনাদের উপর কারণ বাণিজ্য বসতের লক্ষ্যে আর শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য যত প্রসারিত হবে মানুষের আর্থিক অবস্থা তত ভালো হবে সরকারের পক্ষ থেকে আমরা সব ধরনের স যত সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছি সে এবং এখনও যেটুকু সমস্যা আছে করব তবে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আমাদের অর্থনীতির উপরে যথেষ্ট চাপ এটাও আপনাদের বিবেচনা আনতে হবে কাজেই যারা রেমিটেন্স পাঠায় তার জন্য রেমিটেন্স পাঠায় আর যারা টাকা পয়সা বাইরে রাখেন আমরাও সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছি দেশে রাখলে অনেক বেশি ইন্টারেস্ট পাবেন কাজেই সেভাবে আপনারা রাখেন এবং আপনাদের মানে ফরেন কারেন্সি যেন আমার দেশে রেখে আবার সহজে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নিতে পারেন সেই সুযোগটাও সৃষ্টি করে দেব ইতিমধ্যে আমি সেই নির্দেশনাও দিয়েছি কাজে আর আমাদের সব ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে অন্তত এটুকু তো দাবি করতে পারি যে ওই হাওয়া ভবনের মতো খাওয়া ভবনও নাই কিছুই নেই আপনাদের কেউ আর ঝামেলা করবে না সব সময় ব্যবসা বাণিজ্যে আমরা সহায়তা করে যাব আমরা চাই যে আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ এই এটা গঠনে ব্যবসায়ীরা সব থেকে বেশি লাভবান হবেন আর ব্যবসায়ী এগিয়ে আসুন আমরা কাজ করেন একচল্লিশের বাংলাদেশ ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত স্মার্ট সোনার বাংলা আমরা গড়ে তুলব জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা গড়ে তুলব আবার আমি ধন্যবাদ জানাই আর আমাকে জানালো আমাদের এফ বি সি সির প্রেসিডেন্ট কাচ্চি বিরিয়ানি নাকি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে আর ঠান্ডা করতে চাই না অলরেডি অনেক দেরি হয়ে গেল আবারও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা সবাই যে কষ্ট করে উপস্থিত রয়েছেন আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আর দেশের অর্থনীতিকে আরও সবল মজবুত করে গড়ে তোলেন আমরা আছি আপনাদের পাশে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ এফ বিসিসি এর উদ্যোগে স্মার্ট বাংলাদেশ 